अपनी पाक ताकतों को पहचानो अली इस बुराई पे फतेह हासिल करो तुम ऐसा कर सकते हो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया इलाका में अब हो गया मुझे जीने का कोई हक नहीं है कोई हक नहीं है नहीं अली कामयाबी का मतलब सिर्फ फतेह हासिल करना नहीं होता बल्कि लहरों के खिलाफ तैरना भी कामयाबी होती है तुमने अपनी परवाह किए बगैर शैतानी ताकतों के खिलाफ जंग लड़ी है आज तुम्हें बस लड़ना है हार नहीं माननी खुद पर यकीन करो अपनी पाक ताकतों को पहचानो वाली रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा अली सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी मां के लिए मरजीना के लिए अपने बच्चों के लिए परवास के लोगों के लिए उठ अली और फतेह पा इस शैतानी ताकत पे शुक्र है तुम ठीक हो डरा दिया था तुमने आज यमन के शहजादे को परवास के एक आम बंदे की इतनी फिक्र करते देख अच्छा लग रहा है हमें लगा कहीं हमारी अम्मी को अपना एक बेटा ना खोना पड़े तो सच में थी यहां पर नहीं एक छोटा सा खेल हमें तुमसे खेलना पड़ा और अगर अम्मी होती तो वो भी वही कहती जो तुमने सुना हमें इस बात पर फक्र है कि तुमने अपने अंदर की अच्छाई से बुराई का खात्मा किया मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाता शुक्रिया क्या कहा तुमने हमने सुना नहीं शुक्रिया शहजादे अब इससे पहले कि इस जिरा बख्तर की ताकत फिर से हावी हो इसे अली के जिसम से अलग कर दे ये तो तभी हो पाएगा जब इस जिरा बख्तर का राज सुलझेगा क्या कहा था उस दुकानदार ने चंगिस खान के उस सिपा सलार का नाम क्या था मराज उल हक मजर उल हक चलिए हमारे साथ कोई नहीं आना चाहिए जो तुम मेरे आका
خوشامدید یہ آپ کی خوش قسمتی ہے شہنشاہ شیطان خدا کائنات کی بیگم بننے کا موقع مل رہا ہے آپ کو سب جگہ دیکھ لیا میں نے پر نور نگاہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کہاں ہو سکتے ہیں وہ یہ ہماری محبت ہے اسے قبول کیجیے ورنہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں زبردستی آپ کو اپنی بیگم بنانا ہوگا یہ دروازہ یہ تو ہمیشہ بند رہتا ہے پھر اس کے اندر سے یہ آواز کیسے کون ہے اس دروازے کے پیچھے رکیے شہنشاہ شیطان کا حکم ہے آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے تمہارے اتنی جرت مالکہ شیطان کو روک رہے ہو تم سایا ہوں میں نور نگاہ کی یہ قائدے باقی شیطانوں کے لیے ہے میرے لیے نہیں کیا کر رہے ہو تم بس ایک اچھی سی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں سورج کی روشنی سے نہیں آ سکے پر کس لیے ہاتم تاکہ اپنی جوابوں کی کتاب کھول سکو یہ تمہاری پوٹلی ہے یا کورو کا خزانہ اپنے ساتھ سوالوں کے سفر پر یہ نایاب چیزیں حاصل کی ہیں ہم نے ایسے ہی نہیں ملتے مرحاز الحق زیرا اختر کی شیطانی طاقت سے یہ آزاد کیسے ہو گیا اس سے پہلے زیرا اختر کو یہ اپنی جسم سے آزاد کرنے میں کامیاب ہو جائے مجھے معلوم کرنا ہوگا ان دونوں میں سے علی کون ہے نظر رکھے ہوئے ہیں ہو نہ ہو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ابلس کا ہی شیطان ہے جب تک ہاتم زیرا وقتر کے راز سلجھانے میں لگا ہوا ہے تب تک میں شیطان کا خاتمہ کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے پر علی سنبھل کے لگتا ہے اس نے مجھے دیکھ لیا اچھا ہی ہے اب اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا میں اسے جواب تو تمہیں دینا ہے تم دونوں میں سے علی کون ہے تمہارے سوال سے ہی مجھے میرا جواب مل گیا اگر تم علی کو تلاش رہے تو ضرور ابلس کے شیطان ہو گئے اب جب تم پہچان ہی گئے ہو تو زیرا بختر تم نے میری جان لینے کے لیے دیا تھا اب وہی میری حفاظت کر رہا ہے
जो जरा वक्त पर तूने मुझे कमजोर बनाने के लिए दिया था अब वही मेरी ताकत बन चुका है तो ये ताकत है शमशीर के ये शैतान को पत्थर में तब्दील कर दिया लेकिन अगर ये एबलिस का शैतान है तो ये ज्यादा देर पत्थर बन के नहीं रहेगा मुझे जल्द से जल्द इस जरा बख्तर की पहली को सुलझा के यहां से सबको निकालना होगा इससे पहले कि ये शैतान वापस जी उठे मेरी नूरी निगाह आप यहां मैं यहां अपने जादू की आजमाइश करता हूं बेहतर होगा तुम इस दरवाजे से दूरी रहो पर मेरे नूरी निगाह मुझे बोल देते आप मैं आपकी मदद कर दी थी जादू की आजमाइश में सिम सिम मैंने तुमसे कहा ना इस दरवाजे से दूर ही रहो ये हुक्म है मेरा ऐसा क्या है इस दरवाजे के पीछे जिसे नूरे ने कहा मुझसे छिपाना चाहते हैं क्या हुआ उस शैतान का मैंने उस शैतान को अपनी शमशीर से पत्थर में तब्दील कर दिया है पर वो शैतान ज्यादा देर पत्थर नहीं बन के रहेगा हमें यहां से फौरन निकलना होगा हातिम क्या लिखा है तुम्हारी जादुई किताब में जिला वक्त के बारे में सब कुछ जिरा भक्तर एक धोखे की निशानी मुराज उल्लक एक बार एक बहुत बड़ी जंग पे चला गया अपने दोस्त कशन के साथ ऐसे में लड़ाई लड़ते हुए उसी के दोस्त कशन ने उसी को धोखा दे दिया उसी के पीठ में खंजर खोप दिया और ये सब सिर्फ और सिर्फ इस जिरा भक्तर के लिए उसके बाद महाराज ने ये बदुआ दे दी कि इसके आगे जो भी इस बख्तर को पहनेगा उसके अंदर की बुरी शक्तियां जाग जाएंगी और धीरे धीरे फिर यही बख्तर उसे पहनने वाले की जान ले देगा इसका मतलब है कि मेरी मौत के बाद ही ये जिला बख्तर मेरे जिस्म से अलग हो सकता है हाँ फिर तो उसके लिए मरना होगा फिक्र मत करो हर वक्त दुआ को काटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है इसके लिए भी कुछ होगा पर क्या हातिम ये तो महाराज ही बता सकता है जैसे किताब में लिखा था कि उसके कब्र यहीं कहीं मेरे ख्याल से तुम कुछ भूल रहे हो हातिम कि मुर्दे बात नहीं करते हाँ सही कहा शायद तुम भूल रहे हो कि हमारा नाम हातिम ताई है हमारे पास एक ऐसी नायाब चीज है जो मरे हुए लोगों से भी बात करवा सकती है देखना चाहोगे मैंने तुमसे कहा ना इस दरवाजे से दूर ही रहो मेरे नूरे ने कहा जब से लौटे हैं न जाने क्यों मुझे खुद से दूर रख रहे हैं वो मेरा तो खाब था उनके बेगम बनने का पर वो तो मुझे अपने करीब भी नहीं आने दे रहे मेरे नूरे ने कहा बस ऐसा क्या हो गया क्यों मेरे नूरे ने कहा मुझसे ये बेरुखी क्यों काम नहीं रुकना चाहिए बच्ची को बहुत तेज बुखार है रहम कीजिए 
आज उसे काम से आराम दे दीजिए लो दे दिया आराम जब तक मीनार का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक ना कोई आराम और ना ही कोई रहम सिर्फ काम इन बच्चे पर इतना जुल्म मेरी हाय लगे कि तुझे सिम सिम जिस चीज को तू इतनी शिद्दत से चाहती है ना वो तुझे कभी नहीं मिलेगी तड़पेगी तू सिम सिम तड़पेगी गरीब की बदुआ कभी खाली नहीं जाती है तू बस इंतजार कर तेरे अंत की शुरुआत बस होने वाली है याद रखना मेरी बात चढ़ पाएगी तू याद रखना इसे कहते हैं असल मायनों में गड़े मुर्दे उखाड़ना ये है महराज की कब्र बेताब है तुम्हारा हुनर देखने के कैसे मुर्दों से बातें करोगे तुम करो करो इस मुर्दे से बात करो मैं भी देखता हूं तुम ही बात कर लो तुम्हारा हो जाने दो फिर देखते हैं नहीं नहीं तुम करो हम हातिम ताई तुम्हें पुकार रहे हैं अपने कब्र के दरवाजे तोड़ दो अपनी मौत की नींद से जागो और हमारे सवालों का जवाब दो मैंने गलती से तुम्हारा जरा बख्तर पहन लिया है इसे मेरे जिस्म से अलग करने में मेरी मदद करो गलती से <laughs> तो के भूखे इंसान कभी गलती नहीं करते दुनिया फतेह करने की उनकी ये ख्वाहिश ही उनकी मौत की वजह बनती है मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं मैंने जब भी शमशीर उठाई है हमेशा अपनों की हिफाजत के लिए अपने दोस्तों की जान की सलामती के लिए हमारा दोस्त सच कह रहे हैं जैसे तुम्हें धोखा मिला था वैसे हमारे दोस्त को भी एक शैतान ने धोखा दिया और धोखे से ही ये बख्तर उसे पहना दिया अब इसे निकला कैसे जाए ये तो तुम ही बता सकते हो इस सिर्फ बख्तर से सिर्फ मौत ही आजाद कर सकती है तुम्हारे दोस्त को अपनी मौत का खौफ नहीं है मुझे एक शैतान ने मेरी अम्मी को अपनी कैद में कर रखा है मेरी आंख हराना ही बस मेरी जिंदगी का मकसद है इसलिए महराज मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि जरा बख्तर को मेरे जिस्म से अलग करने का मुझे रास्ता बता दो एक ही रास्ता है पर मेरे खून से रंगा है ये सिरा बख्तर इसलिए तुम दोनों में से एक को अपनी मर्जी से अपनी जान देनी होगी मेरी ही तलवार से सिर्फ तभी मेरी बदुआ से आजाद हो सकता है ये सिरा बख्तर अगर किसी को मरना ही है तो मैं मरूंगा मगर मेरे मरने के बाद अम्मी को कौन बचाएगा और इबलिस का खात्मा कैसे होगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज